नेम इज कामिनी शर्मा फ्रॉम प्रेम चंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल टूडे आई एक्सप्लेन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ क्लास फिफ्थ द नेम ऑफ आर चैप्टर इज नाउन जेंडर सो द मीनिंग ऑफ नाउन इज संज्ञा एंड जेंडर का मीनिंग क्या होता है बच्चा लिंक तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये नाउन का कंसेप्ट जेंडर के साथ कैसे रिलेट करता है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर विद द डेफिनेशन दैट वॉट इज नाउन जेंडर द नाउन जेंडर टेल अस अबाउट द सेक्स ऑफ दी एन नाउन जब हम कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जो नाउन है उसका क्या जेंडर है उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं नाउन जेंडर कि जब स्पेसिफिकली हम लोग सेंटेंस में एक जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो नाउन सर कैटेगराइज इन टू अ फोर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स अब मैं नाउन की अगर बात करूँ तो उसको हम लोगों ने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है जेंडर्स के बेसिस पर अब वो कौन कौन से हैं दे आर मैस्कुलिन जेंडर फेमेनाइन जेंडर कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर सो हमारे जो बच्चे फोर टाइप ऑफ जेंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं मैस्कुलिन देन फेमेनाइन थर्ड वन इज योर कॉमन एंड फोर्थ वन इज योर न्यूटर जेंडर सो लेट स्टार्ट विद मैस्किलिन जेंडर अब मैस्किलिन जेंडर क्या होता है अ नाउन डैट एट डिनोट्स अ मेल इज सेट टू बी ऑफ अ मैस्किलिन जेंडर अब किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है वो किसको डिनोट कर रहा है मेल को जब वो मेल को डिनोट करेगा तो उस टाइम जो मेरा जेंडर होगा वो कौन सा होगा मैस्किलिन जेंडर होगा सी बच्चा जैसे एग्जाम्पल है टाइगर हो गया प्रिंस हो गया सन हो गया किंग हो गया ठीक है सन का मतलब बेटा प्रिंस का मतलब राजा और अगर मैं बात करूं तो किंग किंग भी क्या होता है राजा ही होता है तो सब भी मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूं किसको डिनोट कर रहा है हमारा नाउन मेल को तो जब नाउन मेल को डिनोट करता है तो उसको क्या कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर देन आफ्टर डेट इट्स फेमेनाइन जेंडर अब फेमेनाइन जेंडर क्या होता है अ नाउन डेट डिनोट्स अ फीमेल अब वो वाले नाउन जो मेनली क्या डिनोट करते हैं फीमेल को जब वो फीमेल को डिनोट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे फेमेनाइन जेंडर तो वो हमारे क्या होते हैं फेमेनाइन जेंडर होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे टाइग्रेस हो गया प्रिंसेस हो गया डॉक्टर हो गया क्वीन हो गया ठीक है जैसे राजा था तो वो आ गया हमारा मैस्कुलिन में अगर क्वीन होगा तो क्वीन किस में आएगा फेमेनाइन जेंडर में देन थर्ड वन इज यर कॉमन जेंडर अब कॉमन जेंडर क्या होता है अ नाउन डेट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल वो वाले नाउन जो हमारे मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कॉमन जेंडर कहते हैं जैसे सपोज मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही हूँ जब मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बता रही हूँ तो स्पेसिफिकली ना तो मैंने अपने मदर के बारे में बताया और ना ही मैंने अपने फादर के बारे में बताया मैंने कॉमनली किसके बारे में बताया पेरेंट के बारे में बताया तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली जेंडर नहीं बताया कॉमनली डिनोट यूज कर रही हूँ मेल और फीमेल के लिए तो वो वाले जो हमारे जेंडर्स होंगे वो किस में आएंगे कॉमन जेंडर में सो सीधा एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड फ्रेंड डॉक्टर देन आफ्टर डेट द फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर अब न्यूटर जेंडर क्या होते हैं अ नाउन डेट डिनोट्स लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स वो वाले नाउन जो हमारे डिनोट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को विच आर नीदर अ मेल एंड नॉर अ फीमेल जो ना तो हमारे मेल होते हैं और ना ही हमारे फीमेल होते हैं तो वो वाले जेंडर्स कौन से होते हैं हमारे न्यूटर जेंडर्स होते हैं अब हमने बात की है इसमें क्या आएगा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही आएंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टोन हो गया बुक हो गया ट्री हो गया हाउस हो गया अब अगर मैं ट्री की बात करूं तो वो हमारा लिविंग थिंग्स में आता है अब ट्री में हम स्पेसिफिकली उसका जेंडर बताते हैं कि वो मेल है या फीमेल है नहीं अब मैंने बुक बोल दिया तो बुक किस में आएगा नॉन लिविंग थिंग तो बुक का भी कोई स्पेसिफिकली बच्चा जेंडर बताते हैं कि वो मेल और फीमेल है एज सच नहीं तो वो वाले जेंडर जिसमें हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को तो बता रहे हैं पर उसके साथ वो मेल है या फीमेल है वो हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो वो वाले जेंडर्स हमारे क्या होते हैं न्यूटर जेंडर सी एग्जाम्पल स्टोन बुक ट्री हाउस नाउ सी हाउ वी ई फॉर्म द फेमेनाइन जेंडर ऑफ द नाउन अब ये जो है फेमेनाइन जेंडर्स जो है वो नाउन में लिखे कैसे जाते हैं सो नंबर वन चेंज मैस्कुलिन जेंडर नाउन इन टू दी फेमेनाइन 
नाउन्स अब मैस्किलिन जेंडर्स को मुझे किस में चेंज करना है फेमिनाइन नाउन्स में कैसे चेंज कर सकते हैं जैसे लॉइन है तो लॉइन का क्या आ जाएगा लॉइन एस सिंपल हम लास्ट में ई एस को ऐड कर देंगे सो ऐड ई एस एस टू द मैस्किलिन ठीक है लॉइन का हो गया लॉइन एस पॉइंट का हो गया पॉइंट एस गॉड का हो गया गॉड एस दिस लाइक हॉस्ट का क्या हो जाएगा हॉस्टेस देन प्रिंस का प्रिंसेस वेटर का वेटरेस तो सिंपल रूल क्या है हमने क्या ऐड करना लास्ट में ई डबल एस तो इस तरह से हम जो है मास्कुलिन जेंडर को किस में चेंज कर देंगे फेमिनिन नाउन्स में आफ्टर डेट द फेमिनिन ऑफ द कंपाउंड नाउन इज फॉर्म बाय द चेंजिंग दैट पार्ट विच शोज द जेंडर एस अब कई बार क्या होता है एक तो सिंपल रूल था हम क्या करते थे ई डबल एस लगा देते थे बट इन केस अगर मुझे उनका जेंडर ही चेंज करना है तो बच्चा उसका सिंपल रूल क्या होता है कि जो प्रिफिक्स में तो वर्ड आएगा वो तो एसच सेम आएगा बट जेंडर को चेंज करने के लिए फादर की जगह क्या आ जाएगा फेमेनाइन में मदर सो ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा ग्रैंड मदर मिल्क मैन का क्या हो जाएगा मिल्क मेड पी कॉक का क्या हो जाएगा पी हेन लैंड का क्या हो जाएगा लैंड लेडी ठीक है तो जो आपके प्रिफिक्स में वर्ड्स थे प्रिफिक्स मतलब होता है आगे आगे वाले वर्ड्स तो सेम रहेंगे बट जो सफिक्स में वर्ड्स आ रहे थे मैस्कुलिन में वो चेंज हो जाएंगे फेमेनाइन में अब कॉक का क्या होता है फेमेनाइन हेन तो मैंने वही लिख दिया पी हेन इसका आंसर आ गया देन थर्ड वन इज मैनी नाउन्स हैव अ डिफरेंट वर्ड्स फॉर देयर मैस्कुलिन एंड द फेम अब कुछ केसेस में क्या होता है कि जो हम लोग नाउन यूज करते हैं ना उनके ये जो मास्किलिन में यूज करते हैं उनके जो फेमेनाइन होते हैं वो कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट होते हैं लाइक like जैसे ब्रदर का क्या आ जाएगा सिस्टर अब इसमें ना तो प्रिफिक्स मैच कर रही है और ना ही सफिक्स मीन्स ना तो आगे वाला वर्ड इसके साथ मैच कर रहा है ना ही पीछे वाला तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट आ रहा है तो ब्रदर का क्या आ गया सिस्टर मैन का वीमेन फॉक्स का क्या होगा विक्सन बॉय का क्या होगा गर्ल बुल का क्या है काओ और अंकल का क्या है आंट सो so, बच्चे इस तरह से हम क्या करते हैं आजकल इनको जो है हम लोग किस में चेंज करते हैं फेमेनाइन में तो आपको ये रूल्स अच्छे से आने चाहिए तभी आप जो है चेंज कर सकेंगे सी बच्चा डेट यू हैव थ्री क्वेश्चन इन योर बुक आपकी बुक में तीन क्वेश्चन दिए ए बी एंड सी सो वट यू हैव टू डू वो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ओ एंड रीडिंग द चैप्टर यू हैव टू सॉल्व Uh, these questions a b and c and write the answer with pencil please don't write it with pen aapne pen se nahi likhna hai aapne kis se likhna hai pencil se likhna hai par answers ko likhne se pehle bachcha read the chapter properly watch the video in case if you are having a any query then send it on a whatsapp group and please student complete your work uh, work and do the work with pencil don't use pen for doing the work in book book mein kaam karne ke liye aap pen nahi use karenge aapko kis se kaam karna hai pencil se karna hai i hope so concept is clear to all in case students if you are having any query then send it on a whatsapp group thank you have a nice day